光鲜虫草，好虫草鲜着吃。本节目由东阳光鲜虫草独家冠名播出。天赐的声音由茶萃欢乐观、雀巢茶萃、低糖榛果汁茶特别赞助。本节目由老板喜消一体机赞助，除病毒率百分之九十九点九九九九的洗碗机。本栏目由赛灵药业赞助播出。烟痛、烟干、烟灼热，快用赛灵蓝情颗粒。欢迎登录视频合作平台优酷、腾讯视频、爱奇艺、百视 TV、Z 世界观看更多精彩内容。在这里，我们要掌声恭喜一下本期推荐金曲的获得者，盖王鹤野。鹤野应该是格外的激动啊！哇哦，新来到一个工作岗位啊，其实会有不适应。恭喜鹤野，加油！哇，谢谢大家，我很荣幸。怎么样的去发现问题并解决问题？我觉得这些都是要去学习的。天赐的声音，它是一个会让。所有的歌手经过打磨，不断不断升级的舞台，贺野他现在就是越唱越好，状态越来越好，然后我为他感到高兴。首先，我请盖来选择你的音乐搭档，我要选西林。西林那一个。那其实，在上一集我就有向赵雷老师抛出过橄榄枝，那必须的，必须的是吗？好，我其实刚来，就哎。贺野居然当队长了，然后我还跟队长一队，哎，贼有面<笑>我选兵哥哦，我选站在我旁边的薛凯琪，跟他合作应该会很很快乐。我想选碧晨姐，我觉得碧晨姐可以在这个团队中发挥她很暖的那个作用。我要选一个，一个我认为非常美丽的女子。哇、wow, ，是谁呢？他叫吉克隽逸。哇，哇，简直征服了我的心，三费。我已经觉得我必须要站出来。<笑>走了哟，拜。<笑>我选甄姐，亮颖。OK。呃，我想要选告五人乐队。王素龙和我们 Jessica 自然组成一组音乐合伙人，我们期待着这一期各位的精彩表现，舞台上见。All right。不要担心，不要担心，不要担心，很好。第一遍会从容一点，表演上面对，就是表演表演表演上面。逆光是红的，老师这个灯太冷静了。问题是不是很大呀？没有没有问题，就是有点偏排。我并不认为我是一个队长，更多的还是去学习。But what's more comfortable for you？ 学习其实是无处不在的，从你。录制开机，到你人迈入到这个场馆里，为什么到最后你还要出去啊？你就站在他身后，你能感受到的，你能看到的，你能听到的，这些都是学习。欢迎两位队长，盖哥是之前已经来过了，对不对？对，贺也是第一次来。你看他，你你看他脸笑的，你看这么大的一个房间里，这个只有咱们三个人啊。<笑>我的身边呢有两个东阳光的抽签盒，里面呢一个是后发制人，一个呢是知己知彼。哇哦，我是后发制人。天赐健康珠宝滋养乐师生，欢迎收看浙江卫视大型励志音乐节目《天赐的声音》第四季。哇！本节目由东阳光鲜虫草独家冠名播出。为了给大家加油补劲呢，我们一起来品尝一下我们面前的东阳光鲜虫草，让我们的东阳光为你的健康保驾护航，为你在舞台上的表现加油鼓劲。今晚我们十二组音乐合伙人也要争夺第二阶段的最后一首推荐金曲。接下来我想问一下，到底哪一组先派出你们优秀的音乐合伙人呢？哎，因为是我们队先抽到这个知己知彼，所以就由我们来。先派出一队，我们第一队是甄姐和告五人
，让我们掌声欢迎张靓颖、赵武仁。其实最早听到这首歌的时候，我应该还很小吧。那个时候喜欢刘若英，我是喜欢另外一首歌，好像叫《很爱很爱你》，卡拉 OK 里面也唱过，但就没唱过《为爱痴狂》。作为一首很经典的华语金曲的老歌，用这种比较多主唱加乐队化的形式来做呈现呢，会给我们带来一个不一样的版本的《为爱痴狂》。其实大段都在歌唱各的，嗯，就我觉得我们唱歌的人多，反而我觉得不要打架，把各自的那个声音的质感都留出来。待会儿试试看哪一句唱起来更好听。好啊，就一把吉他和人声。真姐感觉我们是不是可以先试试看《陪我到地老天荒》有据点的感觉？我还蛮喜欢我从春天走来，你在秋天说要分开，就蛮诗意的。我从春天走来。你在秋天说要分开，我觉得这首歌我们应该更重要的是配合默契，唱的过程当中对于这个歌词的解读，它最打动人的东西就是它实实在在的每一句话。尬舞人虽然他们一直以来非常受欢迎，是以他们的创作为主要的一个特点。其实我觉得尬舞人他们的演唱的能力是很多人被低估的。如果我们可以做到，就是唱完之后可以让听众想再听一次，我觉得那对我们来讲是很大的赞美。嗯，对。春天走来，你在秋天说要分开，说好不为你忧伤，但心情怎会无恙？为何总是这样，在我心中深。
情这样忧伤，为何不让我分享？日夜多问，你也不回答，怎么你会变这样？想要问问你，敢不敢？想。谢谢大家，谢谢谢谢老师。犬青他往后走那个声音好，那个、对，好好听啊、哦。想要问你想不想？是、哦、这首歌叫《为爱痴狂》，到现在整整二十八年的时间。所以我想问一下亮颖，当时听到这首歌的时候，你第一个反应是什么？我就觉得这是一首好听的歌，这是一首。我觉得跟我性格比较像的歌哦，是为爱痴狂。我就是想什么就说什么，想什么就做什么。其实我对任何事情都是我有一个确定的答案，然后我再去征求意见。嗯，人生只有一次，不要让自己有遗憾有后悔。对、嗯。呃，会选这首歌是因为这首歌是我母亲的来电打铃，然后每次打给她的时候都会想起这首歌。就想到一路成长的感觉，然后有这首歌的陪伴，是一个很幸福的事情。我好喜欢，就是靓影的低音哦。这首歌是一首很甜蜜的歌曲，但它的低音就是，好像是在跟那个，有没有蔡琴附体的感觉？<笑><笑>蔡琴老师有,有自我力量，就是、用一个低音去唱一首这么甜的歌，这个反差我真的真的很喜欢。谢谢谢谢。亮颖应该是 range 最宽的女歌手了吧？那个海豚音到那么高，然后低音又这么低。对，我我觉得这首歌里面有好多的温情，我觉得这种沉稳的声音也代表了深思熟虑之后的为爱疯狂。嗯，哇。今天这版改编的话，就好像是让我在舞台上短短几分钟里面，好像又看了一部迷你的音乐电影一样。我特别喜欢犬青跟亮影音色上的这样的一个搭配。我觉得犬青就好像是你是年轻时候的一个女孩，就是有那种青涩懵懂的爱恋，带着执着，带着坚定。然后到了亮影的话，就是随着岁月的流逝，青涩的小女生有了更加成熟的魅力，两种不同的这种岁月历练的美好吧。谢谢。谢谢。这个歌是九五年刘若英的一个非常非常有名的歌。这个歌首先给你最大的感觉是什么？是追问，他一直在追问你到底敢不敢，到底敢不敢。在原曲中，其实这首歌的结尾也是在追问中结束的。我觉得这个改编最妙的一点呢，就是把这个追问给消解掉了。
么？这是谁的主意？我就我昨天现改的。我觉得非常非常好，这个歌就从一种非常直接的，我们只表达这种追问的狂热的情绪，变得特别的温暖。三个人有三个人的故事，大家互相不打扰，给这个歌的这种气质，呃，又在原有的基础上进行了扩宽。喜欢你们的表演，谢谢。对，呃、哦，我这边想讲一下，甄姐真的教我们很多东西，她很大方的跟我们分享歌词也好，还有唱法，还有各种感觉，教了我们很多东西。所以在呃演出前的这一段时间，其实我们收获非常非常的多，我们很珍惜这一段时间，所以非常非常的感谢。谢谢亮颖老师，谢谢。这是这是我想和大家分享的，<笑>谢谢谢谢，真的很,很开心的合作。为爱痴狂，爱因为有很多种，比如说我们说到的有爱情，也有亲情，所以我想问一下西林，你看父亲节和端午节马上就要来了，那么除了好歌声以外呢，还有什么能够传递彼此的情谊呢？呃，我已经准备好了东阳光天赐礼盒啦，因为我的家人都有喝虫草水的习惯。呃，所以这也是他们每天保温杯的必备。好，这种好的习惯呢，一定要保持下去哦。我们不仅仅是关注父母的健康，更是给我们的父母呢满满的心意。传统节日来临之际呢，大家要记得多多陪伴自己的父母，表达爱意，健康滋补。同时呢，也建议大家哈，六幺八呢马上就要到了，上天猫搜索“东阳光仙虫草”，或者呢可以带着自己的家人呐、啊、父母啊一起前往我们东阳光仙虫草全国线下门店。谢谢。再次感谢亮颖，谢谢高五人，谢谢贺野。你们接下来要派出的音乐合伙人是，那我们首先派出的是吉克姐和碧晨姐，让我们掌声欢迎吉克俊逸、张碧晨，加油！事实上，另一个我呢，这首歌曲它讲的就是闺蜜之间的感情，非常的轻快、活泼、俏皮。我当时我们一起选了这首歌之后，我就觉得，好像除了他也想不到更好的第二个人，就跟他在一起是很舒服的。所以这首歌我也希望我们能唱得开心又舒服。你先摆一个你自己认为你最美的 pose， 然后你等我，然后你摆完之后，我也摆一个我认为最美的 pose， 然后瞬间我们俩互相一看，然后一笑的觉得对方在干嘛，然后我们一拥抱，然后很开心那种就结束了。我觉得这个是就是讲女孩子之间感情的，其实也没有刻意去设计什么，其实就是让她去营造一种氛围感。我们只要唱出那种开心快乐的状态，然后那种彼此在一起的那种快乐就好了。嗯，每日先成草，吃出年轻态哟。让我们一起加油吧！东阳光先成草，好成草先热吃。本节目由东阳光先成草独家冠名播出。天赐的声音由茶萃欢乐观、雀巢茶萃低糖榛果汁茶特别赞助。本节目由老板喜消一体机赞助，除病毒率百分之九十九点九九九九的洗碗机。本栏目由赛林药业赞助播出。烟痛、烟干、烟灼热，快用赛林蓝情颗粒。欢迎登录音频合作平台网易云音乐、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听节目精彩音频。
心情。天空海阔，我的愿景，谁倾听？先奔跑，下一秒你在路口看手表，你感觉我就像我感觉你，世界上的爱每一个我。上一秒我在为某事烦恼，下一秒你在人群中嬉笑，你感受我就像我感受你，世界上的世界上的另一个我，人生到处。星星。谢谢，我们把掌声送给张碧晨，送给杰克逊。啊，拍不下去了。<笑>不是说好摆三个，咱俩看吗？你也不看我、啊。是三个呀，我摆完三个了，我看了你啊。啊，那你摆的比我快呗。着急啊，我。因为这首歌叫做《世界上的另一个我》，你们觉得心目当中真的会觉得这个世界上会有另外一个我的存在吗？有吧，可能就是在别的什么时空里应该有吧。即刻，反正没有啊，我就是独一无二的我。<笑>我觉得他们两个唱的像闺蜜，就是，就这种感觉。是的。我觉得并不是另外一个自己，就像我今天在巴黎，你在曼谷，但我遇到了开心的事，我要打电话给你分享一下。我觉得有把这种味道唱出来，今天是这种感觉的。我觉得他们两个其实看似很不一样。包括他们俩唱这歌的状态也不一样，就一个很甜，一个很酷。但是我觉得在这首歌里面，他们两个非常的有化学反应
，我们能感受到他们的友情，然后能感受到他们懂彼此。其实有的时候说你是另一个我，并不是说我们一样，而是说你懂我。嗯，你们两个今天的表演啊，中间有一句歌词，叫做“人生到处都是假正经，难得真性情”。你们两个的表演在这个舞台上就是诠释的淋漓尽致，就是我就感觉你们两个在这个台上就是什么假正经，我们两个就是真性情一把，就是玩到底。我觉得这就是今天你们台上给我们最大的感受。呃，首先我觉得二位今天的造型非常非常的美丽，非常好看，特别是吉克，我觉得今天的妆法真的太好看了。我哪天不好看，老师？今天非常的好看。我哪一天都好好看的。对对对对，我特别想问一下，在二位心目中对方是怎么样的？是不是另外一个呃，我或者是怎么看？我们俩肯定不是对方，就是那个另外一个自己啊。我们俩是完全不一样的呀，就是因为我们俩完全不同类型，所以我们两个你在这儿就是这个齿轮扣上，你知道吗？友情是这个世界上最最最最最最最就除了家人啊最珍贵的东西。我的身边就是有这样的一群朋友，他们会在任何时刻无条件的支持我、陪伴我、陪我疯、陪我闹、陪我笑，就是给予我太多的爱了。我是一个，我觉得在这方面精神非常非常富足的人。我其实朋友。就是私私底下，就是离开这个行业之后，我的朋友不太多。然后，但是我觉得就是那几个就很重要，就是有什么事情都要说，然后有什么有什么。重大的事件，他们可能都在身边。对我觉得陪伴是一个很重要的事情。对，其实原曲的话，我印象特别的深。原曲是比较那种清新甜蜜的，有点小品式的作品的感觉。那今天这一版呢，我觉得更加有张力了啊，有一种轻摇滚的风格。从改编的思路来说，我是很喜欢的。所谓世界上的另一个我，肯定不是一个一模一样的我，而是可以跟我全然互补的。我们内心就是可以有一块像拼图一样的东西，等待着彼此，就是完整另一个我。谢谢，我们要邀请靓影和我们的高五人一起来到台上。嗯、有请建英团的五位老师现场合影。经声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲为《告人张靓颖为爱痴狂》。我看到你们面前有很多的这个对阳光的天赐礼盒，因为我觉得我们对的各位老师的歌都是金曲，所以说我就给各位老师准备了我们的东阳光仙虫草的天赐礼盒。我觉得你这样的队长，大家应该都很喜欢这么暖心的加油方式，对不对？东阳光仙虫草，它和我们的歌曲一样，就是通过精心的打磨，好品质会被大家看见。选我们也准没错吗？没有错啦，因为东阳光仙虫草呢是根根形态饱满，也是经过了十二道工艺深度的清洁，开盖即享，非常的方便。哇，队长分虫草哎！趁着六幺八，上天猫搜索东阳光仙虫草，送礼不纠结，健康好礼就认准东阳光仙虫草。谢谢东阳光的天赐礼盒，真的很精致，正好过两天就是父亲节啦，送礼送健康再合适不过了，我要带回去给我爸。贺爷好大气啊，有眼光，送礼也非常体面，什么都选最好的。谢谢贺爷，我们一起加油吧！谢谢谢谢，加油！接下来想问一下我们的贺爷队长，下一组你们要派出的音乐合伙人是？接下来要登台的是龙哥和 Jessica 姐，让我们欢迎汪苏泷、Jessica。Jessica， 我们这次唱了一首，嗯，呃，很有趣的歌曲。哎呀，哎呀 ，Do you like the song? Very funny. Yeah. 很有趣。Yeah. The original singer is a funny guy. Really? Yeah. The woman? Yeah. 因为我很爱，从小听。She write very、uh, interesting. She, yeah, song. interesting song. Let me show you. 嗯。我觉得郑秀妍的唱跳是她的武器，所以这也是让我在这期产生了做这样舞台的一个想法。
今天也是跟老师一直在商量，就是我们最终选的一些动作是适合这首歌的，并且我能做好的。嗯。Every single song has a different vibe and different、um, style. You just need to be one with the song. It's difficult. It was like a tongue twister. I think that that like turn the corner, turn the corner. I think that you can skip that. Very funny, right? Ah, no, 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 上一次也跟崔老师约定过，说这次要带来一个唱跳舞台，然后又是跟 Jessica， 我觉得一切都很顺。这首歌如果不跳起来的话，会很遗憾。
以可以可以，他耳朵又红了。掌声送给王苏龙，送给 Jessica。今天开始，你是唱跳歌手。哇！哎，真的就是不知道怎么就变成这样了，可能就是很顺其自然的一种选歌。因为其实上次跟那个崔一老师有个约定嘛，就是说这次想要做一个唱跳，而且我也觉得我跟 Jessica 认识也很久了，然后其实我觉得。呃，跟他合作的话，一定得是个舞曲。之前呢，他跟崔凯琪合作的时候，是小手呢轻轻的搭肩膀。哎，上一期呢，跟靓影合作的时候呢，是轻轻的搭个腰。哎，<笑>其实这次坦白来讲，进步不大。<笑>但确实可能，哎，跟之前两首歌连在一起哈，确实有一个进阶的感觉。啊、呃，那么下一期，呃，我可能不会再走这个路线了啊，不会走这个路线，就到这里就为止了，是吧？啊，好的。上台之前，我在后台我看看龙龙在准备的时候，我就说，哇，我好期待你要唱跳了，因为我发现他反复的在跳不同风格的舞，发现了吗？从凯奇开始，然后到我到 Jessica， 他为什么跟谁都有一种就是被强迫的感觉？<笑>就是。我看他跳舞太欢乐了，但我觉得要回到音乐上面。我刚刚看中间是不是又有新的你重新写的部分？对，我觉得每次其实汪苏泷一直在给大家展示不一样的音乐风格。我我我想听听他对对这个编曲的想法。其实我觉得音乐有两个不会错的东西，就是一个是把新的东西做旧，还有一个是把旧的东西做新。那这首歌可能对我来我们来说有一些年头了，然后它它是很属于那个时代的流行。那我可能用最新的一些东西去包装它，我觉得会给它一种很新的感觉。但是我觉得因为 Jessica 的加入，所以我想要这首歌变得有一点性感，有一点魅惑。所以我们加了比较中东的元素，可能加了一些比较异域风情的东西。呃，希望大家能够感受到这首歌里面的那种特殊的魅力。j e s 也是真的很厉害，他那一天就跟我说了，说其实每一次他一唱完一首歌，他都把歌词给丢了，因为他要记住无数个中文字。然后那所以我就短时间内看到他们一起去唱跳，我就觉得我可以在这儿看到我好幸福。Thank you， <笑>谢谢。这是个中文难学吗？嗯、呃，特别难。The first part was actually very, it's like a tongue twister. And I told my staff that it's kind of like when you lose a game, it's like a, a punishment. <laughs> so everybody around me helped me a lot. So I was able to perform today. Um, so thank you so much, everybody. Today, mm. 我听出来了，这个不仅是热情表达自己的爱情，还是有一种烦恼，因为对方没有回应，所以我觉得很有灵性的一个 rap 的词，就我老板每天加班烦恼一大筐那那几句，就让我觉得真的，这有时候我们生活当中很多已经让我烦恼的事情，然后我喜欢的人还没有给我回应，我觉得这个改编就非常好，非常有灵性，我非常的喜欢。这个作品我真的是非常喜欢，而且龙龙从来没有试过安全牌，这一点我觉得是的确值得夸奖的。我特别期待你下面会玩什么。那接下来呢，我们就要邀请杨颖和高人再次回到我们的舞台上。成功，成功，挺成功。此刻，我们邀请我们建议团吴老师现场合影，给出本轮的待定金曲。金声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲为。光鲜虫草，好虫草鲜着吃。本节目由东阳光鲜虫草独家冠名播出。金声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲为。郑秀妍、汪苏泷，哎呀！恭喜 Jessica， 恭喜汪苏泷。嗯、接下来，压力来到了盖这边。
，盖队长给我们来出下一组你们队的音乐合伙人。我们下一组请出的这一对是战力非常强的薛凯琪和兵哥，让我们掌声有请薛凯琪、胡彦斌。今天这个舞台是我最后一次在这儿了，我还是想要回归我最爱的东西，就是想要给你们浪漫，给你们快乐。我觉得天天这首歌可以给。像这种独唱的歌曲变成一个双人版本，可以把一个人的视角变成两个人的视角，这样的呃情歌其实会非常的呃打动人的。第一段我清楚了嘛？对。上来我我来先找你，对吧？然后到这里的时候，其实这里是最当的，所以我有想过跟你转圈圈，转圈圈是吧？我是想的这么转的呀。怎么转？所以你要扶着我。OK。人挤人的咖啡。OK。哦，这样。对。懂了。这次更大的难度是我觉得跟凯奇在舞台上要演一对呃，就是情侣。之前跟呃其他的歌手合作的时候，更像是呃一首合唱歌。但今天跟凯奇那个就真的很像在拍 MV。对于我自己来讲，演的这个表演的形态这些，也都跟我往常都不一样。其实我左边耳朵是百分之三十吧，是吗？的听不见，但以前是百分之七十。是有一次，我好像是录十年后的我这首歌吧，我录了录了，我左边耳朵，我以为因为有的时候我们。戴耳机会听到呼很大声，我以为是那个，我尖叫，再确认一下没有的情况底下，慌了，立刻去医院，发现这边耳朵听不见了，百分之七十，哭了三天。今天不是彩排吗？我永远当天我左边的耳朵那个听又会差一点，所以我要，我希望我可以保那个歌。我真心很喜欢这个舞台。真的巨爱好吗？巨爱去去做吧，做到他听不到为止吧。欢迎两位啊，很辛苦也在录制的现场，想问一下，两位这次的舞台是一个什么样的风格呢？这次的舞台是一首情歌，我们会非常深情的去演绎这首情歌。那也很期待你们的表现。那这点餐具呢，接下来我来手洗。老板光眼洗消一体机呢，也可以免水洗独立消杀。两位加油，希望这次拿金曲。好嘞，谢谢
来了呢！天天是陶喆老师非常非常经典的一首歌曲，想先问一下斌哥，为什么要选择这首歌？是吗？哎，这首歌是凯奇选的哦。对对对对，然后选歌的的话，凯奇你来讲一讲吧。这因为这一次是我最后一次在这儿了，然后我就觉得 ending ending。结尾，我想要在台上面听你唱 R&B， 还可以跟你合唱，所以就选了《天天》。希望大家就是可以开开心心的听完我们唱歌，看我们就是跳舞，然后就把这份快乐就带回去，天天天天用吧。用。啊，其实我觉得凯凯七除了是一个，呃，可能我觉得他跟他的身份有关哈，他就是一个歌手，然后又是一个演员，整个歌曲的解读。啊，包括情感的，就是叫碰面，然后又分开，整个走位啊，全部都是凯奇设计的，所以，所以他是一个很有导演思维的一个一个歌手。Action！ 刚刚看到两位老师的演出的时候，真的很像，他们拿着一把伞，然后在城市的不同角落，然后慢慢的散步，散步，很浪漫，然后很舒服，而且是画面直接在眼睛里面呈现。就是那种音乐的能量很强烈。我我其实我在天赐待了两次，我也见了兵哥非常多的舞台，我见他跟非常多的女歌手合作，但是这是第一次，我觉得他跟别人有 CP 感。所以我觉得凯奇姐很厉害，就是她跟龙龙合作的时候，感觉他们就是天生一对儿，不应该分开。现在觉得这样好像也挺好<笑>。喜欢喜欢，可到了可到了。其实开始的时候，他们从两边走到中间嘛。然后其实我感觉走到定位的时候，我感觉哎应该走到了，结果没有停，还在走，还在走。哎，最后就是啊面面相觑，我觉得就是很很很浪漫。凯奇的演唱打破了这么多年来我听这首歌的 melody 的那种律动感
，他完全做到了一个歌手的三度呃二度创作也好，甚至三度创作，然后让用了他自己的感受重新完成了一个作品，这个就是最成功的一个表现和一个舞台和一个表演。菲奥娜的这个这个唱法真的是很不一样，那我觉得他可能是用他在。说台词的那个逻辑在唱这段主歌，那种这种代入感，他没有用很多的这种这种 R&B 的技巧，反倒是用相对平时和朴素和他对音乐的一些理解，然后更加的引人入胜。我觉得这是他作为演员在这个舞台上的一个优势。我想对凯奇讲，我觉得你真的是一个很幸运的女生哎。你身边总好像总是跟那个很擅长写 R&B 风格的男歌手有着不解之缘，对。我希望未来有一天，啊、呃，斌哥也可以给你写歌，给你写非常棒的作品。我觉得其实，在很多的时候，像这种合作，你会发现其实真的是凯奇比较厉害。我觉得这个、这个真的是。先别讲这个了，到底那写不写？啊<笑>写写写写写，天气先录一个。如果如果要写歌的话，可能我们要约个饭单独聊一下。当然可以了，当然可以。哎，又有歌了。好，谢谢。接下来邀请我们的汪思龙和 Jessica 来到舞台，有请二位。同时有请我们声音鉴赏团吴老师进行合意。经声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲是。欢迎登录视频合作平台优酷、腾讯视频、爱奇艺、百视 TV、Z 世界观看更多精彩内容。欢迎登录音频合作平台网易云音乐、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听节目精彩音频。经声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲是。由胡彦斌、薛凯琪带来的《天天》。哇！恭喜胡彦斌，恭喜薛凯琪。现在，代理金曲又来到了盖这一队。所以我想问一下贺野，接下来你们要出的就是就是我和赵磊，让我们掌声有请赵磊、王贺野，加油！其实你之前的舞台啊，我也有看过，你的声音很干净、很明亮，而且很高。飞儿乐团的一首《Lady》啊，就你可以稍微试一下。好。今夜的大地重铺着悲伤，他总来带不走你的天堂。风干后会留下彩虹泪光。这这太适合你了，他这个声线是合适的。其实我觉得你应该是适合中音区比较多一点，因为我听你的声音很有磁性嘛。然后呢？最近好像大家很喜欢关注一些就是小孩或者中小学生特别喜欢听的一些歌，《孤勇者》啊，《孤勇者》啊，你试试。爱你孤身走暗巷，爱你不归的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢赌命运的枪，爱你和我那么像，却狗都一样，去吗？配马，这那里的披风战马，战那一醉卑微的梦，只那黑夜中的无言与怒吼。谁说站在光里的才算英雄？哇，这首歌适合你，太棒了！这首歌，他的那个气势也在。对对对，最近张杰老师在开演唱会，所以说我们要不要试试张杰老师的歌啊？张杰老师，逆战。这梦逆战，逆战来也，我怕要狂野。闯荡宇宙，漫天世界。梦逆战，逆战狂野，我怕要发泄。战斗机，我们即将起灭。我要操纵我的世界。张杰老师这首歌其实。在音区上已经是很高的那个音区了，然后我们进行了很多的
呃速度上的改变啊什么的，其实对于我们两个人来说，呃，挑战其实还算蛮大的。我们争取就是拿下来啊！嗯，好，干一杯吧，加油，兄弟！低糖真果汁。第一个问题是是不是高？得降，得降。是无论如何得降，对不对？得降，不然晚上风险太大，我觉得。本来是低调，我们现在是升 F 调，升到 F 调的话，你会会很低，是吧？对。来天赐，其实我很早以前就想玩一次摇滚了。你能不能驾驭得了摇滚，要看你自己对这首歌的理解。第一遍下来不会有点担心，我能不能拿下来这首歌？如果你站在台上你唱，你驾驭不了它，对你这个演出是大打折扣的。我们再再再磨一下。我小学的时候，我在运动会上跑八百米，只剩最后一百米了，就是那个直道，我前面有一个其他班级的人，我今天就是无论怎么样，我都要把他超过，就是要的就是那个劲儿。
哇，这也进步挺快的。他已经在台上那个有那个劲儿了，有沉浸在里面了啊。逆战非常熟悉的一首歌，但是我们在结尾处听到了非常不同的一种设计。呃，因为我们觉得《逆战》这首歌，首先是很多呃，就是在我们这个年纪小的时候的一些记忆。我们想要在最后留下一段像留白一样，让大家去通过这一段童声感受到平静和美好。啊，我希望我们也能通过这样的一个童声合唱的方式，去向这些小孩子去传达一些，呃，我们拼搏的这个精神，希望能够小小的影响他们一下。对，我们还有清唱过这首歌，觉得。因为我看杰哥的现场太多了了，而且经常在现场碰到他唱这首歌，我就特别喜欢这首歌里边那个狂野的王者的霸气那种感觉。然后他俩今天的舞台从一出来看看这个道具老师就花了很多的心思，然后两个人的唱也是非常的狂野，因为这歌 key 是真的蛮高的，但是他俩今天唱的也是非常具有带动性，我看全场大家的情绪一秒钟就上来了，对，听得我也很嗨。呃，我觉得贺野，你在这个舞台到了这个阶段的这一场，我们是确认你不是在上一场灵光一现，拿着一个金曲，你是彻底放开了。但是我还是要点评一下这个歌曲，你们有问题的部分。我觉得在改编时候，最后的童声是没有必要的。我们在聊这个事儿的时候，就是说，如果光是这个战斗啊，可能就会。就是怕把小孩子带的，就是带跑偏了啊！对，带跑偏了，你知道吗？就是像是战火之后的那个一朵开出的小花，对，一朵开出那种，就是给我那种感觉。那那我给你一个解读吧，就《逆战》这首歌，小朋友为什么喜欢？因为他不是说你不要把这个战给理解成一场战斗，理解成小孩的一种经历。他们要通过唱《逆战》这样的歌去发散他们的精力。你如果真的跟小孩折腾的话，第一个累的永远是你。你看刚才那个盖鼓掌那个状态，你就你就你知道，所以我觉得后面那段改编是完全没有必要的，让大家在一种热烈的热情中收尾是完全没有问题的。我觉得在副歌部分啊，赵磊的你的这个怒音的这个表现，然后包括像贺野的高音的表现，我觉得其实在今天这个细节的呈现上也都是给我带来惊喜的。我觉得这样的一首。非常热血的作品，就是要用像你们这样的年轻人的这个方式来呈现。至于说最后的这个结尾加的好与不好，那我觉得是见仁见智的。很干净的这种童声的吟唱传出来的时候，其实还是会给我带来一些新的思考空间。就像我们对爱与和平的向往。其实这个，我觉得放和不放都可以。其实你知道，像学生唱这这些歌啊、哦。他很多时候都是为了什么？考试，就是我要加油，我要复习功课，我要应对很重要的一个考试。其实对于他们来说，一场考试就是一场战役。这首歌无疑是在呃很多时候是真的会给人力量的。你听到他那个燃感，我觉得，我觉得他就会在你身上充满 energy。我觉得今天赵磊和王鹤野的这个版本，也是能够有让大家有这种很坚定的力量感的。是，都说人生如战场哈、啊，无论你是在学习的一个阶段，还是踏入社会的一个阶段，处处都会遇到困难，遇到过各种各样如大山一般阻挡在你面前的东西。但是如果像《逆战》里面这种精神唱出了那种感觉，就可以冲破一切。好，接下来我们就要把难题交给我们的建英团的五位老师，同时邀请吴彦斌、薛凯欣，有请二位。经声音现场团一致合意，我宣布，本轮待定金曲为薛凯琪和胡彦斌带来的《天天》。继续恭喜胡彦斌、薛凯琪，谢谢四位，有请陆总。接下来有请盖。来介绍，接下来由我和西林给大家唱歌，让我们欢迎盖和西林那一高。可乐，可乐，可乐，可乐。
这次就是在选歌的时候，因为我是带着目的去选的歌嘛，他一定是得有一点那种社会或精神上的那种，有点内核的东西。我害怕一到月圆时分，一转身，一闪身，一下失去了方寸。《无力安》的这首《狼》呢，其实难度真的是不小。在发表的当时呢，得到过专业奖项的肯定，然后也被很多的业内人士认为是一首非常具备高难度的作品。所以这一次，盖和西林娜一高选择诠释这首《狼》，真的可以说是勇气可嘉。《狼》因为在闽南语是“人”的意思，是人的发音。这首歌很巧妙的把“狼”的这个凶狠野性和。人在社会中有一些可能会让你忘记初心、忘记你是谁的这一部分人，把他们两个做了一个比比喻，就是看你怎么去见解这首歌。我觉得我们 rap 的时候，朝两边。嗯。这种冲击感会大一点，因为我不知道他前面也起来了，我,我是后面我才看到他都起来。那都起来的话，我们就到外面去了，对，更有那个延伸感。对，最后那个地方那个灯一定得是那种啪啪啪啪啪啪啪那种闪的，就是战狼。想一下，对，想一下在哪里开始就完了。全是问题，你说问题越多，代表它越质量越高。西林他很有想法，对音乐非常的认真。真的觉得西林的性格以及他所掌握的技能，我觉得他是一个非常棒的歌手。这首歌就是我这么多期以来，我就是第一次，就是这么这么，就是一定得是他的，认定是他就得是他的这首歌月光下，一个人踏上这趟陌生的旅程，一路人已牺牲，成了夜里失去的灵魂。摇曳的不是风声。是前行者的悔恨，曾经纯粹的猎人变成被猎捕的人，猎捕谁比较残忍？我害怕一到月圆时分，一转身，一闪身，一下失去了方寸。别害怕，别害怕，还有一盏灯，还有一，还有一盏灯，还有人心存。还有人心存，还没有沉沦。我害怕光芒不再沸腾，那饥饿的眼神将我生活所困，恨不得，恨不得跟得一点不剩，将我彻底摧毁，承认。
终究会腐朽。谁人打留下了永恒的念？留下一个词语，我不是深渊。追逐奔跑，终于内心的不倦。傲慢的外壳，像草土有千只犀利。故事中的路，当心的我，小残酷唯一的能够活。他们山的花样，全部都看过，都是吞下的泪，觉得我是错。无论作弊，到底天蝎，还能不受自己的谎言？当心的本不念旧，越越时候才相信一句。月圆时分，一转身，一闪身，一下失去了方寸。别害怕，别害怕，还有一盏灯，还有一，还有一盏灯，还有人幸存，还有人幸存，还没有沉沦。太帅了，太帅了！来，我们全场掌声欢呼声。我们刚看到，其实有位老师，他是一个尺八式这个乐器嘛。对，这个也是我一直非常想要做的一个东西，就是把中西音乐做一个好的融合，在我的表演里。而且十八它的那个苍凉感也是跟这个狼的这个特质是很搭的，呃，再加上我在 intro 的前面最开头的部分加进了舒伯特的第八交响曲未完成的动机，在中间也有加入他的尊于五重奏里面的一些动机，甚至十八老师弹的一些旋律也是尊于的一些旋律，所以我希望是可以通过更多这样的机会，能够让大家听到属于我们中国的乐器。对，我觉得舞台真的可以把艺人逼得变得越来越好和成长。他就是要把自己在那个不安全的那个事情，我要花一百二十分的力气摆在这里的时候，你知道，我们有的时候就是争一口气、啊，就是自己怎么样能够突破自己的极限。我觉得今天就在这个舞台上，我看到了盖和西林合作这个诚意，整首歌我超级喜欢。刚刚在听的时候，我觉得我马上就进到他们的世界里面。对对对，盖哥在 r 的时候，就是我们就是那个狼群在旁边，耶、yeah, ！就我们整个这一边的人全部都在，对,对,对,对,、就是、对<笑>看完就非常非常的过瘾，真的，我还想再看一次，其实。<笑>对，真的非常非常的开心。就是盖哥刚从那个后面一走出来的时候，我这个。就是你那股狠劲儿，就把我整的，就是我眼泪都打转了，就是那种感觉，就是他的那个狠劲会让我感动。今天的表演是确确实实的冲击了我。就是对这个盖哥不知道，呃，就是我们又不知道。我们这首歌里面，我 rap 结束的地方有一个狼嚎的声音。那个声音其实是我们请了盖哥的好兄弟 Bridge 来嚎的。天，真的吗？真的是他录的，对，他录了几版，然后我们挑了一。我是说这叫声有点熟悉。对对对,对，给盖哥一个小惊喜。谢谢谢谢谢谢。我先说一下啊，接下来投票我就投你们了啊。然后我想跟西林探讨探讨你，因为我们私下聊天的时候，你不停的过来说我要唱摇滚，你更适合的摇滚风格，我觉得是这种，而且你的编配很好的把整个的曲子的架构给架起来，架的很大，音乐就丰富了你本身的力量，因为你是个女孩我们看到的所有的优秀的摇滚的女歌手，都是有一股那种魂不吝的劲儿的，你没有。就是你太美了，可能我们在整个看中国摇滚乐坛也好，世界摇滚乐坛也好，应该没有你你这么长得这么漂亮的女主唱
。所以我觉得这个其实就是你适合做摇滚风格。今天我觉得新大衣高和盖带来的版本，就是当一匹来自川渝地区的狼遇见了来自中国北方的摇滚霸王花，对，一切就都对了。这些。很对比的、很冲突的、激烈的元素，都在今天盖跟西林的演绎当中，让我们得到了一场非常极致的从听觉到精神的享受。再把掌声送给盖，送给西林那一高。接下来，我们邀请所有的音乐合伙人来到我们的舞台，接下来揭晓的是本期的推荐金曲和人气金曲。三，帅！有请我们建云团老师进行现场合议。来，有请声音鉴赏团老师。集英声音鉴赏团一致合议，本期的推荐金曲为《盖和西林的狼》。让我们掌声恭喜盖和西林一高获得了我们第二届的最后一期的推荐金曲。谢谢，谢谢，谢谢。我等了八期，我苦苦等了八期，终于等到了。我觉得，哎呀，就是真的是心血吧，所以能让这样子的一个心血得到金曲，觉得是比什么都值的。接下来我们要公布现场观众评选出来的人气金曲，本期人气金曲获得者是吴彦斌、薛凯琪、天天。所以，我们两组音乐合伙人都将获得由中央光仙虫草送出的天赐礼盒——每日仙虫草之初年轻态。接下来，我们要迎来第二阶段的金曲堂。第二阶段的四首金曲已经全部诞生，他们是招碧晨、盖、来自世界的晚安。汪苏泷、薛凯琪、蔓延。盖，王鹤野，一念之间。每个人做了心中的选择。以及本期的盖，西林那一高带来的老。同时，让我们共同期待第三阶段我们天赐金曲的冲刺阶段。接下来，我们掌声欢迎景龙景迪为我们带来加油曲目《太极》。出禁锢，前面都清楚进入，新的剧目的欢呼。天地间，风云变，一眨眼，在东边，巨龙重现，我们花一会儿从前。来，先听我念一遍，神话一节，天地混沌如棋子，盘古生奇迹。古老的人，古老的魂，土地上传承着汉字下笔，太极我也。若是飞腾，我击声太极，太极声远矣，千年的道义，这边飞。一起轻手起，刀指中草地，我对着潮汐，去地气上手落地。我击声太极，太极声远矣，我欲乘风起，扶摇七龙万里，江河为足迹，山川作北极，我掌心为心，在于天和地对弈。千年的民族，从来不服输，进步，全民都清楚进入，新的剧目的呼呼。天地间，风云变，一眨眼，在东边，巨龙重现，我们花一会儿从前。来，先听我念一遍，神话一切，天地混沌如棋子，盘古生奇迹。古老的人，古老的魂，土地上传承着汉字下笔，太极我也。
是飞的，不计声太急，太急声两低，机灵的倒影，这边飞着无息，一起请小心，导致正逃逸，我对着潮汐，决定起身就落地，不计太急，太急声两低，我欲乘风去，不要求。好，把掌声送给景龙景迪，欢迎来到我们天赐的声音第四季哈。两位呢，既是清洁的，又是音乐上的搭档合伙人。听说你们之前就有过很多首的合作，是吗？对。对，因为我们每年都会出一首我们合作的歌曲，比如说二零二一年七月份的《肖》，还有二零二二年的《彼岸》，今年二零二三年我们把我们合作的一首《太极》带到了天赐的声音。对。那给我们来介绍一下《太极》这首歌好吗？《太极》这首歌呢，是其实体现在中华文化博大精深、传承生生不息的太极精神。现在在我们这个生活当中呢，呃，须知其大无外，其小无内。人们呢，既要有摘星为旗、与天对弈的这种豪气，也要有过好每一个朝夕的底气。好的，谢谢二位，也期待着我们锦龙锦迪呢，再次回到我们天赐的舞台，给我们带来更多的金曲。把掌声送给二位，谢谢你们，谢谢。即刻，他用发型诠释了鸟巢的一种感觉<笑>，特别想要那副眼镜。回头把那个链接给你了。<笑>我虽然是一个比较年轻的歌手，我可能还有很多的处理的地方。我也还行吧。<笑>啊，不是不是不是，算了。欢迎大家下载浙江广电新媒体平台 V 世界，进入音乐部落，发现新物种，解锁新玩法。本期我们在微博开启天赐的声音主打一个陪伴策划活动，围绕节目主题发起多种征集活动，选歌助力任务，实况热聊，视频点评等不定时派送。来微博和天赐音乐合伙人开启音乐旅程。关注新浪娱乐与新浪综艺，天赐的声音节目精彩内容早知道。上新浪新闻客户端搜“天赐的声音”，了解节目更多精彩内容。感谢中国蓝新闻客户端、蓝莓联盟对节目的大力支持。